Hi friends, இன்னைக்கு அந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது இஎல்சிபி இஎல்சிபினா என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஃபுல் ஃபார்ம் எர்த் லீக்கேஜ் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் இஎல்சிபி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம எதுக்கு வந்து இந்த இஎல்சிபி மேக் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா சேஃப்டி ஃப்ரம் எலக்ட்ரிக் ஷாக் எலக்ட்ரிக் ஷாக் வந்து யார் யாருக்கெல்லாம் எலக்ட்ரிக் ஷாக் அடிக்காமல் அதுக்காண்டி சேஃப் இந்த இஎல்சிபி உருவாக்குனாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஹியூமனுக்கும் தென் அனிமல் இந்த ஹியூமன் அனிமல்ஸுக்கு எலக்ட்ரிக் ஷாக் அடிக்காமல் இந்த ஷாக்கை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த இஎல்சிபி உருவாக்குனாங்க இந்த வீடியோவில் நம்ம என்னென்ன பார்க்க போகிறோம்னா இஎல்சிபினா என்ன அது ஏன் வந்துச்சு அதோட ரேட்டிங் அதோட டைப்பு சர்க்கியூட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சென்சிங் ஆயில் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அது எப்படி ஒர்க் ஆகி எதை எதெல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது அதோட அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜை பற்றி தான் அந்த வீடியோவில் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த ஸ்டெப்பை வந்து ஒன்று ஸ்டெப்பாக இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் வாங்க வீடியோக்கில் போகலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து வாட்டர் இஎல்சிபினா என்னென்னா இஎல்சிபினா எர்த் லீக்கேஜ் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் இது யூஸ்டு ஃபார் சேஃப்டி ஃப்ரம் எலக்ட்ரிக் ஷாக்கு யாருக்கும் ஹியூமன் அண்ட் அனிமல்ஸ் சேஃப்டி ஃப்ரம் எலக்ட்ரிக் ஷாக் அதாவது வந்து மனிதர்களையும் அனிமல்களையும் கரண்ட் அடிக்காமல் எலக்ட்ரிக் ஷாக் அடிக்காமல் பாதுகாக்கிறதுக்கு தான் இந்த இஎல்சிபி உருவாக்கணும் உருவாக்குனாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இஎல்சிபினா என்னென்னா இது எதை பேஸ் பண்ணி ஃபங்க்ஷன் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா இஎல்சிபி வந்து பேஸ்ட் ஆன் வோல்டேஜ் இஎல்சிபி வந்து வோல்டேஜை பேஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து இஎல்சிபி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் முடிச்சு செகண்ட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஒய் ஹியூமனையும் அனிமல்ஸையும் எலக்ட்ரிக் ஷாக் அடிக்காமல் பாதுகாக்கிறதுக்கு தான் இந்த இஎல்சிபி டிவைஸ் யூஸ் ஆச்சு அதனால் வந்து டு ப்ரொடக்ட் எலக்ட்ரிக் ஷாக் டு ப்ரொடக்ட் எலக்ட்ரிக் ஷாக் ஃபார் ஹியூமன் அண்ட் அனிமல்ஸ் நாற்பது சுமார் நாற்பது ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக் ஷாக்லேருந்து பாதுகாக்கிறதுக்காக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட டிவைஸ் தான் இஎல்சிபி தேர்ட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து ரேட்டிங் இஎல்சிபியோட ஆம்ஸ் ரேட்டிங் பார்த்தோன்னா இது வந்து ஃபார்ட்டி ஆம்ஸு அது மாதிரி வந்து இஎல்சிபி வந்து சிங்கிள் ஃபேஸில் சிங்கிள் ஃபேஸில் ஃபைவ் ஆம்ஸ்லேருந்து ஃபிஃப்டி ஆம்ஸ் ரேட்டிங் வரைக்கும் நமக்கு கிடைக்கிது டூ பாயிண்ட் டூ வோல்ட் ஏசி சிங்கிள் ஃபேஸ் சப்ளையில் வந்து ஃபைவ் ஆம்ஸில் வந்து நமக்கு ஃபிஃப்டி ஆம்ஸ் ரேட்டிங் வரைக்கும் கிடைக்கிது அதே மாதிரி ட்ரிப்பிங் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து முப்பது மில்லி ஆம்ஸு இது மாதிரி வந்து நமக்கு வந்து இஎல்சிபி வந்து முப்பது மில்லி ஆம்ஸு ஹண்ட்ரட் மில்லி ஆம்ஸுன்னு இந்த மாதிரி ரேட்டிங்கெலாம் வந்து நமக்கு இஎல்சிபி இங்கே வந்து கிடைக்கிது ரேட்டிங் தேர்ட் ஃபோர்த் பாயிண்ட் வந்து டைப்ஸ் பார்த்தோம்னா டைப்ஸ் வந்து டூ டைப்பில் இருக்குது இஎல்சிபி இஎல்சிபியே வந்து வோல்டேஜ் பேஸ்டு அண்டு கரண்ட் பேஸ்டு வோல்டேஜ் பேஸ்டு இஎல்சிபின்னு சொல்லுவோம் கரண்ட் பேஸ்டை வந்து ஆர்சிசிபின்னு சொல்லுவோம் தென் வந்து போல்ஸ் பார்த்தோம்னா டூ போல் த்ரீ போல் ஃபோர் போலில் வந்து நமக்கு வந்து இஎல்சிபி வந்து அவைலபிளாக கிடைக்கிது நம்ம இஎல்சிபி வந்து லோடு வந்து நம்ம இந்த இஎல்சிபி வந்து கமர்சியலுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது போக இண்டஸ்ட்ரிக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டிஃபன்ஸ் ஆஃப் ரேட்டிங்கை பொறுத்து நமக்கு எவ்வளோ தேவையோ லோடு தேவையோ அதுக்கேற்ற ரேட்டிங்கில் அதே மாதிரி இந்த ட்ரிப்பிங் ரேஞ்சு வந்து முப்பது மில்லி ஆம்ஸ் வந்து நம்ம டொமஸ்டிக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே நம்ம இண்டஸ்ட்ரி லைன் போகும்போது வந்து இந்த ரேட்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மில்லி ட்ரிப்பிங் ரேஞ்ச் வந்து ஹண்ட்ரட் மில்லி ஆம்ஸ் அந்த ரேஞ்சில் வந்து நம்ம இந்த இஎல்சிபி வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்போம் நெக்ஸ்ட் வந்து அஞ்சாவது பாயிண்ட்ஸ் வந்து சர்க்கியூட்டு சர்க்கியூட் பாருங்கள் ஃபேஸ் நியூட்ரல் சப்ளை கொடுத்துருவோம் அது மூலமாக வந்து இதை வந்து ரிலை இதான் வந்து நமக்கு ட்ரிப்பிங் மெக்கானிசம் இது வந்து சென்சிங் ஆயில்
இது வந்து டெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் டெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்லுவோம் இது வந்து புஷ் பட்டன் இந்த புஷ் பட்டன் தான் இது டின்னு போட்டிருக்காங்கல்ல இந்த டி தான் வந்து இந்த இந்த புஷ் பட்டன் நெக்ஸ்ட் அவுட்புட்டில் வந்து நம்ம லோடு கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் இன்புட் கொடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து அவுட்புட்டில் நம்ம லோடு கனெக்ட் பண்ணிருப்போம் லோடு வந்து கட்டாயம் வந்து நம்ம க்ரௌண்ட் பண்ணியிருக்கணும் அதாவது வந்து எர்த்திங் பண்ணியிருக்கணும் இது எர்த்திங் ஏன்னா நம்ம வந்து ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இஎல்சிபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எர்த் லீக்கேஜ் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் இது வந்து இந்த இஎல்சிபிலே வந்து ஆன்சர் இருக்குது இஎல்சிபி எப்படி எதை பேஸ் பண்ணி பண்ண ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னா எர்த்தை பேஸ் பண்ணி தான் ஃபங்க்ஷன் ஆகும் நம்ம கொடுக்குற லோடு ஒரு வேளை வந்து நம்ம எர் பண்ணலைன்னா இஎல்சிபி வந்து ப்ராப்பராக வந்து ஒர்க் ஆகாது அதனால் வந்து இஎல்சிபி யூஸ் பண்ணால் கட்டாயம் வந்து நம்ம லோடை வந்து எர்த் பண்ணியிருக்கணும் சரிங்களா இது இஎல்சிபி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கூட்லேயே சிக்ஸ்த் பாயிண்ட் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்க்கும்போது பேஸ் மெட்டல் கொடுத்துருப்போம் நெக்ஸ்ட் வந்து அதுலேருந்து எடுத்து இந்த சென்சிங் காயில் சீட்டி மூலமாக அந்த காயில் ஓன் பண்ணி அதுலேருந்து அவுட் எடுத்து பேஸ் போயிருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பேஸ் வழியே வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகி நூட்டில் வந்து நமக்கு வந்து கரண்ட் வந்து ரிட்டர்ன் ஆகும் இதில் சென்சிங் காயில் எப்போ ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வழியே போகிற வோல்டேஜ் இது வழியே ரிட்டர்ன் ஆகும்போது அன்பேலன்ஸ்டு அதாவது வந்து அன்பேலன்ஸ்டு கண்டிஷனாக இருக்கும்போது அதாவது ஏதாவது சம் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட்டை வந்து பாடி ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா நமக்கு வந்து இது வழியே போகிற கரண்ட் வந்து சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ட்ராப்பேஜ் வந்து க்ரௌண்ட் மூலம் க்ரௌண்டுக்கு வந்து கொஞ்சம் அமௌண்ட் கரண்ட் போயிட்டு ரிட்டர்ன் வந்து மிச்சம் தான் இங்கே வரும் அதனால் வந்து ரிட்டன் கரண்ட் கம்மியாக இருந்தால் அன்பேலன்ஸ் கண்டிஷன் ஆகுறதுனால இந்த ட்ரிப்பிங் காயிலுக்கு வந்து காயில் வந்து ஃபங்க்ஷனை எனேபிள் ஆகி இந்த இன்கம்மர் அதாவது வந்து பிரைமரி வைண்டிங்க்கு முன்னாடி செகண்டரி சைக்கிள் எது பிரைமரி இன்கம்மரை மெயினை வந்து நமக்கு ட்ரிப் பண்ணி விட்டுரும் இப்படி தான் வந்து நமக்கு வந்து இஎல்சிபி வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகுது நெக்ஸ்ட் வந்து டெஸ்டிங் பர்சன் இந்த டெஸ்டிங் பட்டன் நம்ம ப்ரெஷ் பண்ணும்போது வந்து நம்ம மேனுவலாக வந்து இப்போ வந்து நம்ம செக் பண்ண முடியாது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இந்த இஎல்சிபியை கனெக்ஷன் கொடுத்து நம்ம ஒரு மினி வீடியோவாக இது எப்படி செக் பண்ணுறது எப்படி இது ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்றத ஃபியூச்சர் வீடியோவில் பார்ப்போம் இந்த டெஸ்டிங் பட்டனை ப்ரெஷ் பண்ணும்போது இந்த புஷ் பட்டனை ப்ரெஷ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா பாருங்கள் இதை கனெக்ஷன் உங்களுக்கே புரியும் இது வழியே வந்து பேஸ் வந்து இங்கே நிற்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து இதை நியூட்ரலில் கொடுத்துருக்கோம் அந்த நியூட்ரல் இங்கே வரும் இந்த புஷ் பண்ண ப்ரெஷ் பண்ணால் இந்த நியூட்ரல் பேஸ் நியூட்ரலும் வந்து இந்த ரிசிஸ்டன்ஸ் வழியே ஸ்டார்ட் ஆகும்போது சம் அமௌண்ட் ஆஃப் லோடு ஆக்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகுன்னா நமக்கு வந்து இந்த இஎல்சிபி வந்து ட்ரிப் ஆகுது இப்படி வந்து நம்ம மேனுவலாகவும் இதை நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணி இஎல்சிபியோட ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம செக் பண்ணிக்கிறது நல்லது செவன்த் பாயிண்ட் வந்து சென்சிங் காயில் சென்சிங் காயில் நம்ம ஆல்ரெடி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொன்னபடி தான் இது வழியே போகிற ஃப்ளோ ஆகாத கரண்ட் வந்து இது வழியே ரிட்டர்ன் ஆகும்போது சம் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் வந்து லோடோட லோடில் வந்து நம்ம வந்து லோடு அதாவது மோட்ரு ஏதோ ஒரு லோடில் வந்து நம்ம க்ரௌண்ட் பண்ணியிருக்கனால சம் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் வந்து அந்த க்ரௌண்டுக்கு ஃப்ளோ ஆகிறதுனால ரிட்டர்ன் ஆகிற கரண்ட் வந்து அன்பேலன்ஸு கண்டிஷனாக இருக்கும் இது வழியே போகிற இப்போ எக்ஸாம்பிள் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா ஒரு பத்து ஆம்ஸ் கரண்ட் போகுதுன்னா இது வழியே வர கரண்ட் ஒரு டூ ஆம்ஸ் இங்கிட்டு போயிடுச்சுன்னா ஒரு எயிட் ஆம்ஸ் தான் இங்கே வர மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி எயிட் ஆம்ஸ் கரண்ட் ரேஞ்சு வரும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த சென்சிங் காயில் வந்து ஆப்ரேட் ஆகி வந்து இந்த ட்ரிப்பிங் செக்ஷனை வந்து ட்ரிப் பண்ணி விட்டு மெயினை வந்து ஆஃப் பண்ணி விட்டுரும் இந்த மாதிரி தான் நமக்கு வந்து ட்ரிப் ஆகுது இதிலே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிப்பிங் ரேஞ்சு வந்து முப்பது மில்லி ஆம்ஸு ஹண்ட்ரட் மில்லி ஆம்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி முப்பது மில்லியாம்ஸ் அந்த ரேஞ்ச் இருக்கும்போது வந்து முப்பது மில்லியாம்ஸ் கரண்ட் வரைக்கும் வந்து நமக்கு சென்சிங் காயில் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபார்ட்டி ஆம்ஸ் முப்பது மில்லியாம்ஸ் இந்த இஎல்சிபி யூஸ் பண்ணும்போது முப்பது மில்லியாம்ஸுக்கு மேலே கிரேட்டர் தானே போகும்போது வந்து என்ன ஆகும்னா இந்த சென்சிங் காயில் வந்து ஆப்ரேட் ஆகும் அதே இது ஹண்ட்ரட் மில்லியாம்ஸ் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் மில்லியாம்ஸ் வரைக்கும் வந்து நமக்கு இந்த சென்சிங் காயில் வந்து ட்ரிப் பண்ணாது மெயினாக ஹண்ட்ரட் மில்லியாம்ஸுக்கு ரீச் பண்ணி அதுக்கு மேலே போகும்போது தான் நமக்கு வந்து இந்த சென்சிங் காயில் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகி வந்து ட்ரிப் பண்ணுது இதுதான் சென்சிங் காயிலோட ஒர்க்கு
டைரக்டா வந்து கிரவுண்டுக்கு வந்து சம் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகுறதுனால வந்து இது வந்து ட்ரிப் ஆகும் இந்த மாதிரி வந்து இன்சுலேஷன் ஃபெயில்னாலேயும் நமக்கு வந்து இது வந்து ஒர்க் ஆகும் செகண்ட் வந்து இம்பெர்ஃபெக்ட் எலக்ட்ரிக் கனெக்ஷன் அதாவது வந்து நம்ம இப்போ இந்த ஒரு எலக்ட்ரிஷன் இந்த ஒர்க்கை பார்க்குறாருன்னா அங்கங்கே வந்து நம்ம ஃபேஸை வந்து லிங்க் நியூட்ரலில் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருப்போம் ஃபேஸை வந்து ஒரு ஒரு ரூம்ப சர்க்கூட்டை பிரித்து எம்சிபி எம்சிபிலேருந்து இஎல்சிபி ஆர்சிபி யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இந்த மாதிரி கனெக்ஷன் பண்ணும்போது வந்து ரெண்டு வயரை வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணும்போது என்ன ஆகுன்னா ஏதாவது லூஸ் கனெக்ஷன் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா அது போய் வந்து பாடியில் பட்டு ஏதாவது மெட்டல் பாடு போதும்போது அது மூலமாகவும் இந்த இஎல்சிபி வந்து ஒர்க் ஆகி ட்ரிப் பண்ணி விடும் லோட தேர்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா புவர் எர்த்திங் சிஸ்டம் புவர் எர்த்திங் சிஸ்டம் ஒன்றும் கிடையாது நம்ம கொடுக்குற லோடில் வந்து எர்த்திங் வந்து கொஞ்சம் பூரா இருக்கும்போது என்ன ஆகுன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து பூரா எர்த்திங் சிஸ்டத்தில் இருக்கும்போதும் நமக்கு வந்து இஎல்சிபி வந்து ட்ரிப் ஆகும் ஃபோர்த் பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஹியூமன் எரர் நம்ம இந்த இஎல்சிபி யூஸ் பண்ணி அவுட் புட் லோடு கொடுத்துருக்கும் போது கரெக்டான லோட் கனெக்ஷன்லாம் கொஞ்சம் தப்பான கனெக்ஷனில் இருந்துச்சுன்னா ஃபேஸ் நுட்டில் ஏதாவது மாறி அந்த மாதிரி கனெக்ஷன் மாறி இருக்கும்போது வந்து இந்த ஹியூமனால் ஹியூமனால் பண்ணக்கூடிய எரர் மூலமாக இருக்கும்போது வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி இஎல்சிபி வந்து ட்ரிப் ஆகும் என்னென்ன பர்பஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும்போதெல்லாம் நமக்கு வந்து இந்த இஎல்சிபி வந்து ட்ரிப் ஆகுது நெக்ஸ்ட் வந்து இதோட அட்வான்டேஜ் எந்த ஒரு டிவைஸ் எடுத்தாலும் அதுக்கு அட்வான்டேஜ் இருக்கும் அதுக்கு ஒரு டிஸ்அட்டேஜ் இருக்கும் அட்வான்டேஜ் டிஸ் டிஸ்அட்டேஜ் ஃபைனலாக பார்த்துரும் ஃபஸ்ட் வந்து அட்வான்டேஜ் நைன்த் பாயிண்ட்ஸு அட்வான்டேஜ் பார்க்கும்போது அட்வான்டேஜில் வந்து இஎல்சிபி வந்து ஒரு இஎல்சிபியோட மெயின் பர்பஸ் என்னென்னு பார்த்தோன்னா டு ப்ரொடெக்ட் த எலக்ட்ரிக் ஷாக் எலக்ட்ரிக் ஷாக் எலக்ட்ரிக் ஷாக்கை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து மெயினாக வந்து இஎல்சிபி யூஸ் பண்ணுறோம் அதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்ஸு செகண்ட் பாயிண்ட்ஸ் பார்க்கும்போது வந்து செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்தோன்னா இப்போ நம்ம நார்மலாக வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஃபார்ட்டி ஆம்ஸ் ரேஞ்சில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து முப்பது மில்லி ஆம்ஸ் ட்ரிப்பிங் ரேஞ்சு உள்ள இஎல்சிபி இதே மாதிரி வந்து ஹை லெவலில் இருக்கும்போது ரொம்ப அதிகமான இம்பிடன்ஸ் வந்து எர்த்திங் வழியே புரா எர்த்திங் வழியே ஃப்ளோ ஆகும்போது இது வந்து இஎல்சிபி ட்ரிப் பண்ணும் அதனால் வந்து ஹை லெவலுக்கும் வந்து நமக்கு இந்த இஎல்சிபி வந்து யூஸ் ஆகுது ஹை லெவல் ஆஃப் மெட்ரிக்கலில் தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து இது இஎல்சிபி வந்து நமக்கு குயிக்காக வந்து குயிக்லி ட்ரிப் குயிக்காக வந்து நமக்கு ட்ரிப் ஆயிரும் ஃபோர்த் பாயிண்ட்ஸ் பார்க்கும்போது பார்த்தோன்னா நம்ம இந்த இஎல்சி யூஸ் பண்ணி லோடோ ஏதோ ஒரு கண்டக்டர் இது வழியே நம்ம வந்து ஒயர் யூஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கும் போது ஏதாவது ஒயர்லேயும் ப்ராப்ளம் ஏதாவது மோட்டாரில் ஏதாவது லூஸ் கனெக்ஷன் அந்த மாதிரி ஏதாவது எந்த ப்ராப்ளம் இருந்தாலுமே நமக்கு இந்த இஎல்சிபி வந்து ட்ரிப் ஆயிரும் அதனால் வந்து ஏதாவது டேமேஜ் இருந்தால் டக்குன்னு வந்து நமக்கு இஎல்சிபி வந்து ட்ரிப் ஆயிடாது இதே வந்து இந்த நாலு பாயிண்ட்ஸ் தான் அட்வான்டேஜ் நெக்ஸ்ட் வந்து லாஸ்ட்டு டிஸ்அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு பார்க்கும்போது டிஸ்அட்வான்டேஜில் இஎல்சி பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து அதிகமாக ட்ரிப் ஆயிரும் இப்போ நம்ம எல்லா லோடுக்குமே வந்து இந்த இஎல்சிபி வந்து சூட்டபுளாக இருக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஹீட்ரு கிரைண்ட்ரு தேர்டு வந்து வாஷிங் மிஷின் இந்த மாதிரிஸ்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இண்டக்ஷன் வந்து வரும் நமக்கு இண்டக்ஷன்னா சம் அமௌண்ட் ஆஃப் வந்து கரண்ட் வந்து ஃபுல்லோ ஆகும் நம்ம டெஸ்ட் வச்சு நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்க இந்த மாதிரி டிவைஸ் யூஸ் பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக வந்து ஷாக் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி ஷாக் அடிக்கும் போது என்ன ஆகுனா இஎல்சிபி வந்து டக்குனுக்கு வந்து குயிக்காக ட்ரிப் ஆயிடும் ஏன்னா இஎல்சிபி வந்து நார்மலாக வந்து இந்த லோடுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் எல்லா லோட்ஸும் யூஸ் பண்ணி நம்பர் ஆஃப் எம்சிபி யூஸ் பண்ணி அதுலேருந்து இந்த மாதிரி லோடெலாம் இருக்கும் அதனால் வந்து இன்புட்டாக வந்து நம்ம இஎல்சிபி யூஸ் பண்ணியிருந்தோம்னா என்ன ஆகும்னா டோட்டலாகவே ட்ரிப் ஆயிடும் அதனால் வந்து இஎல்சிபி வந்து இந்த ஹீட்ரு கிரைண்ட்ரு வாஷிங் மிஷின் சொல்லக்கூடிய இந்த மாதிரி ஒரு சில எலக்ட்ரானிக் டிவை எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராடக்ட் ஹோம் அப்ளையன்ஸில் வந்து இந்த இஎல்சிபி வந்து நாட் சூட்டபுள் செகண்ட் வந்து செகண்ட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து இது வந்து காஸ்ட்லியாக இருக்கும் தேர்ட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட்லி அதாவது வந்து எம்சிபியை கம்பேர் பண்ணும்போது இஎல்சிபி வந்து காஸ்ட்ல
இந்த வீடியோவில் நம்ம இஎல்சிபி வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றத நம்ம வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இதை தான் பார்த்தோம் அடுத்த வீடியோவில் இதை லோடு கொடுத்து எப்படி செக் பண்ணி எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்றத பற்றி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ மீண்டும் இது போன்ற அடுத்த பயனில் வீடியோக்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி